कायद्याचं ज्ञान सोप्या भाषेत मिळवण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपला मराठी चॅनल मराठी कायदा आणि सबस्क्राईब केल्यावर बेल ऐकून दाबायला विसरू नका नमस्कार महाराष्ट्राचा लाडका चॅनल मराठी कायद्यामध्ये आपले सर्वांचे सहज स्वागत मित्रांनो आजचा व्हिडिओ हा नेहमीच्या आपल्या पतीपत्नीच्या विषयावर जरी असला तरी अत्यंत महत्वाचा आहे की तुमच्यावर जर चारशे अठ्ठ्याण्णवची तक्रार झाली तर मग लगेच पती हा दोषी का किंवा लगेच पती हा शिक्षेस पात्र आहे का तर याबाबतीत एक सुंदर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आलेला आहे तर या प्रश्नाचे उत्तर त्यामुळे या व्हिडिओमध्ये आपल्याला मिळणार आहे त्यामुळे हा व्हिडिओ आपण नक्की पहा सर्वांना शेअर करा कारण की या व्हिडिओमुळे पतीवर्गात असणारी चारशे अठ्ठ्याण्णवच्या केसबद्दलची भीती संपूर्ण निघून जाईल अशी मी आशा करतो किंवा चारशे अठ्ठ्याण्णव बद्दल त्यांना आणखी परफेक्ट येईल त्यामुळे हा व्हिडिओ सगळ्यांना शेअर करा त्यामुळे व्हिडिओला सुरुवात करण्याच्या पूर्वी मी सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती करतो आपला चॅनल मराठी कायदा याला जसं आपण सर्वांचं प्रेम लाभत आहे तसंच इतरांना देखील या मराठी कायदा चॅनलचे व्हिडिओज कळावेत म्हणून हा व्हिडिओ शेअर नक्की करा हा व्हिडिओ शेअर करत असता चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा लाईक करा कमेंट करा हे तुमचं काम आणि तुम्हाला चांगले चांगले व्हिडिओ देऊन तुमच्या मनातील खोटी कायद्याची भीती आणि खोटी पोलिसांच्या केसेसची भीती ही घालवणं माझं काम मित्रांनो पुढे सरकूया व्हिडिओला सुरुवात करूया आजचा विषय आहे चारशे अठ्ठ्याण्णव ची केस पत्नीद्वारे केली म्हणजे तो पती हा दोषीच का किंवा त्याला शिक्षाच होणार का किंवा तो आरोपीच होणार का आणि ही चारशे अठ्ठ्याण्णव ची केस करणं म्हणजे खोटी चारशे अठ्ठ्याण्णव ची केस करणं म्हणजे पतीवर क्रूरता नाही का क्रुएल्टी नाही का तर या विषयावर आजचा आपला व्हिडिओ आहे पहा अनेक वेळा पती पत्नीचे वाद होत असतात पती पत्नीचे वाद हे लग्न झाल्यावर एक वर्षाने सहा महिन्यांनी कधी कधी पंधरा दिवसांनी कधी कधी दुसऱ्या दिवशी सुद्धा चालू होतात आता ह्या दुसऱ्या दिवशी किंवा वर्षाने सहा महिन्याने होणाऱ्या वादांनंतर काय होतं हे मी अनेक वेळा तुम्हाला सांगितलेलं आहे कधी कधी गरोदर राहिल्यानंतर जेव्हा पत्नी माहेरी जाते त्यावेळेस अनेक वेळा वाद झालेलं मी पाहिलेलं आहे फक्त त्याचं त्याचं जे परफेक्ट अॅन्सर आहे किंवा त्याचं जे परफेक्ट रूट आहे ते मला देखील आजपर्यंत मित्रांनो समजलेलं नाही आहे गरोदर होऊन कुठे गेली माहेरी गेली पोटात बाळ कुणाचं त्या पतीचं म्हणजे चांगला असता असता तुम्ही गरोदर राहला नंतर तुम्ही माहेरी गेलाय मग नंतर भांडणं का होतात म्हणजे पती करतो पत्नी करते नक्की कोण करतं कशामुळे करतं कुठल्याच बाजूला कोणत्याच एका पती किंवा पत्नीला दोष न देता हा माझा क्वेश्चन आहे कि माहेरी गेल्यावर भांडणं होण्याचं काय कारण आहे हे मला कळलं नाही मग अनेक वेळा त्यामध्ये पतीवर्गाचं माझ्याकडे आलेलं म्हणणं असतं की माहेरच्या लोकांचा जास्त हस्तक्षेप अति हस्तक्षेप किंवा प्रमाणाच्या बाहेरचा हस्तक्षेप पत्नी कमवते म्हणून तिला तिच्या पगारासाठी तिकडंच ठेवलंय अति लाड अशा अनेक गोष्टी असतात किंवा पत्नी साईडचं असतात की माझ्यावर पतीने लक्ष दिलेलं नाही मला करायला पैसे देत नाही किंवा काय करत नाही मला विचारतच नाही मला एकटीलाच पाठवून दिली परत लवकर चौकशीलाच आला नाही वगैरे वगैरे परंतु अशा अनेक वाद आपण पाहिलेले आहेत की पत्नी गरोदर राहिल्यावर माहेरी गेल्यावर ते वाद उफाळून आले तर नंतर सहा सहा महिने परत वर्षभर येतच नाही मुलाचं तोंडच पाहू देत नाही अशा अनेक वेगवेगळ्या केसेस मी स्वतः डील करीत आहे मग या अशा अनेक वादानंतर काय होतं सगळ्यात पहिल्यांदा तर सगळ्यात पहिल्यांदा या केसमध्ये चारशे अठ्ठ्याण्णवची तक्रार दाखल होते ही चारशे अठ्ठ्याण्णवची तक्रार झाली म्हणजे त्या पतीला लगेच आता दोषी समजायचं का किंवा ती जर चारशे अठ्ठ्याण्णवची तक्रार झाली तर त्या पतीला लगेच शिक्षाच करायची का किंवा त्याच्याविरुद्ध केसच चालवायची का तर या महत्वाच्या विषयावर या महत्वाच्या सब्जेक्टवर सुप्रीम कोर्टाचा एक चांगला निकाल आलेला आहे तो निकाल मी तुम्हाला क्लिअरिटी सांगतो अंशुल जैन या केसमध्ये तो निकाल आलेला आहे मी त्या केस तुम्हाला वाचून दाखवतो तुम्ही तो नक्की लिहून ठेवा तो तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर होईल तो निकाल जो आलेला आहे तो आलेला आहे अंशुल जैन वर्सेस नितीन जैन या केसमध्ये अंशुल जैन वर्सेस नितीन जैन या केसमध्ये रिसेंट गेल्या वर्षी आलेला आत्ता जस्ट आलेला दोन हजार तेवीसचा निकाल आहे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे त्रेसष्ट पासष्ट ऑनलाईन डेल एस सी सी एस सी सी ऑनलाईन डेल त्रेसष्ट पासष्ट या क्रमांक लिहून ठेवा अंशुल जैन विरुद्ध नितीन जैन एवढं सर्च केलं गुगलला तरी आपल्याला मिळून जाईल त्यामुळे हा निकाल नक्की लक्षात ठेवा हा दोन हजार तेवीसचा रिसेंट आलेला जजमेंट आहे की जर एखादा अशा केसेसमध्ये फक्त केस केली तर ती प्रूव्ह करायला पाहिजे त्यामधील अनेक गोष्टी सिद्ध केल्या पाहिजेत त्यामध्ये अनेक गोष्टी ह्या पुराव्यानिशी सिद्ध केल्या पाहिजेत 
छळ केला हे केलं ते केलं त्यासाठी थोडा कहायना पुरावा पाहिजे उगतच केस केली म्हणून ते सिद्ध झालं असं नाही कारण की अनेक वेळा असं होतं की चारशे अठ्ठ्याण्णव केसमध्ये मला हुंडा मागितला आणि मला त्याच्यासाठी छळ केला आणि मला त्यासाठी मारलं बिरलं आता चापट मारलेली असली कशाचा त्या नवऱ्याने पुरावा द्यायचा की नाही मी मारलं कशाचा त्या नवऱ्याने पुरावा द्यायचा की मी नाही मागितलं अनेक वेळा आपण जी पत्नीची पोलीस चौकशी लावतो त्यामध्ये अनेक वेळा पुरावे मिळून जातात परंतु जे लोक ते लावत नाहीत किंवा जे लोक ते करत नाहीत वेगवेगळ्या मार्ग आहेत महाराष्ट्रात लाखो करोड केस आहेत ते त्यांच्या मार्गाने जात असतात त्यांच्याकडे मार्ग नसतो की आता ह्या चारशे अठ्ठ्याण्णव मध्ये फॉल्स केस आहे खोटी केस आहे हे मी प्रूव्ह कसं करू मग हे प्रूव्ह करण्याच्या नादात किंवा हे प्रूव्ह होत नाही म्हणून त्याला शिक्षा झालेली असते चारशे अठ्ठ्याण्णव केसमध्ये शिक्षा होणं मी तर म्हणतो की चुकीचं आहे एकदम शर्मेची गोष्ट आहे चुकीच्या केसमध्ये जर शिक्षा होत असेल तर त्याच गोष्टीला अनुसरून हा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक सुंदर निकाल आहे जस्ट आत्ता आलेला निकाल आहे अतिशय सुंदर निकाल आहे अंशुल जैन वर्सेस नितीन जैन या केसमध्ये मान्य न्यायालयाने सांगितलं आहे की जर एखाद्या केसमध्ये पुराव्यानिशी सिद्ध होत नाही की ह्या त्रास दिलेला आहे तर फक्त केस केली म्हणून या केसमध्ये त्या पतीला दोषी धरू नये खोटी केस त्याच्यावर दाखल करणं हा त्याच्यावर अत्याचार छळ आहे फार मोठा मानसिक छळ आहे त्या पतीवर की त्याच्यावर खोटी केस होणं आणि म्हणून त्याला घटस्फोट ग्रांट करावा खोटी केस जर बायकोने केली असेल तर त्याला मिळालेला घटस्फोट हा योग्य आहे किंवा तो पती हा घटस्फोटासाठी पात्र आहे त्याला घटस्फोट मागायचा अधिकार आहे आणि त्याला तो घटस्फोट मिळालाच पाहिजे मान्य न्यायालयाचे वर्ड्स मी आपल्याला वाचून दाखवतो द कोर्ट नोटेड दॅट द वाईफ हॅड फाईल अ कम्प्लेंट इन क्राईम अगेन्स्ट अ वुमन सेल महिला समुपदेशन केंद्र तुमच्या सगळ्यांचं आवडतं नाव आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असलेलं नाव आहे की त्या महिला समुपदेशन केंद्राकडे अर्ज केला अँड रिझल्टेड इन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आय आर आणि महिला समुपदेशनला अर्ज केला म्हणून काही दिवसांनी आपोआपच एफ आय आर झाली आपण तर आता नेहमीच मी तुम्हाला सांगून कंटाळलो आपण नेहमी महिला समुपदेशन केंद्रापाशी दाबायचा प्रयत्न करतो खोट्या केसेसला जे फोर नाईन्टी एटच होऊ द्यायची नाही आणि झाली तरी ते आपल्याकडे एवढे भक्कम पुरावे ठेवा की काहीच त्याला पर्याय राहू नये हे आपण नेहमीच शिकवलेलं आहे आणि आपण नेहमी ते प्रत्यक्षात देखील आणलेलं आहे परंतु आता या केसमध्ये काय झालं की ते महिला समुपदेशन केंद्राकडे अर्ज दाखल केल्यानंतर काही दिवसांनी त्याची एफ आय आर झाली अंडर सेक्शन फोर अँड फोर झिरो ऑफ पिनल कोड फॉर अठराशे अगेन्स्ट द हजबंड अँड हिज पॅरेंट्स पॅरेंट्सच्या विरुद्ध हजबंडच्या विरुद्ध ह्या केसेस झाल्या छळ केल्याच्या केसेस झाल्या म्हणून त्या कोर्टाने सांगितलेलं आहे की या पत्नीने फक्त तक्रार केली म्हणून हा हजबंड दोषी राहणार नाही आणि खोटी केस दाखल केली असेल तर त्याला घटस्फोट मिळायला पाहिजे द कोर्ट ऑपॉइंट ऍट मेअर फायलिंग ऑफ कंप्लेंट अगेन्स्ट सेक्शन फोर नाईन्टी एट ए ऑफ द आय पी सी कुड नॉट टर्म ॲज अ ऍक्ट ऑफ क्रुअल्टी बट इन द प्रेझेंट केस या केसमध्ये द ॲलिगेशन ऑफ हॅरेसमेंट बिकॉज ऑफ डावरी शूड हॅड बीन प्रूव्ड बाय द वाईफ प्रूव्ह केले पाहिजेत वाईफने डावरी मागितल्याचं जर मतीचं म्हणणं आहे तर दस रिलायंग ऑन अदर जजमेंट कोर्टाने म्हटलेलं आहे की बाकीच्या जजमेंट देऊन द कोर्ट ओपाईंट दॅट मेकिंग सच फॉल्स अँड फ्रीवेअर्स ॲलिगेशन विच वेअर नॉट एवन सपोर्टेड बाय द एव्हिडन्स म्हणजे काही आरोप करायचे काही हे करायचे ज्याला कोणताही आधार नाही ज्याला कोणताही पुरावा नाही लेट टू द कन्क्लुजन आम्हाला या निष्कर्षापाशी यायला भाग पाडलं जातं की द हजबंड वॉज सब्जेक्ट टू अ क्रुएल्टी म्हणजे त्या हजबंडवर त्या पतीवर खूप छळ झालेला आहे आणि त्याला मानसिक शारीरिक त्रास या केसमुळे झालेला आहे म्हणून आणि म्हणून ह्या केसमध्ये त्याला घटस्फोट आम्ही देत आहोत म्हणजे काय सगळे अर्थ चारशे अठ्ठ्याण्णव केली म्हणून लगेच तो पती दोषी नाही चारशे अठ्ठ्याण्णव केली म्हणून लगेच त्यांनी डावरी मागितला हुंडा मागितला असं नाही चारशे अठ्ठ्याण्णव केली म्हणून तुमचा पती दोषी नाही चारशे अठ्ठ्याण्णव केली म्हणजे त्या पतीला शिक्षा होईल असं नाही उलट किंबहुना खोटी केस केली खोटी केस विदाऊट पुरावे केली विदाऊट पुरावे ती केस सिद्ध करू शकलो नाही पुरावे सिद्ध न करता त्या हजबंडला त्रास झाला म्हणून त्या हजबंड तो पती हा क्रुएल्टीला भाग पडलेला आहे म्हणजे त्याच्यावर छळ झालेला आहे हे आपोआप तिथं सिद्ध होत आहे म्हणून त्या पतीला मात्र डिवोर्स ग्रांट होत आहे त्या पतीला घटस्फोटचा पात्र होत आहे आणि घटस्फोट मिळण्यास तो पात्र आहे तर मित्रांनो कसे आजचे केस आपण जर पाहिली अंशुल जैन 
या केस मध्य अपन गुगल ल सर्च कर केस का नक्की फायदा घया जर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरुद्ध खोटी चारशे अठ्याण दाखिल कर तर तुम्ही देखील घटस्फोटाला पात्र आहे तुमची पत्नी जर तुमच्या विरुद्ध फोर नाईन्टी एट ची केस दाखल करत असेल तर तुम्ही लगेच दोषी नाही तुम्ही जर लगेच फोर नाईन्टी एट दाखल केले असेल किंवा काय केलं असेल तुमच्यावर झाली असेल तर तुम्ही लगेच तुम्हाला शिक्षेस पात्र नाही उलट तिच्याकडे पुरावे नाहीत हे जर तुम्ही मित्रांनो सिद्ध करा हे सिद्ध करण्यावर भर द्या तुम्हाला डिरेक्टली डिवोर्स मिळून जाईल डिवोर्स विल बी देन युअर राईट म्हणून चारशे अठ्ठ्याण्णव ची केस केली घाबरायचं नाही अटक होते का नाही तर ज्या केसमध्ये अटक होत नाही ज्या केसमध्ये एवढं सिद्ध करावं लागतं हे करावं लागतं ते करावं लागतं गय वो दिन चारशे अठ्ठ्याण्णव ला घाबरायचं अजिबात घाबरायचं नाही शांतपणे पोलिटेशनला जायचं म्हणायचं मी काय केलेलंच नाही मला कशाला बोलवत आहे हे घ्या काय लिहायचं ते लिहून देतो माझं म्हणणं देतो चला ठीक आहे अटकचा अधिकार पोलिसांना नाही तर मित्रांनो चारशे अठ्ठ्याण्णव बाय बाय भीतीला तुमच्या बाय बाय जर खोटी चारशे अठ्ठ्याण्णव असेल तो डिवोर्सला तुम्हें है पात्र तो मित्रों पूछा वीडियो में अपन नक्की भेटू लवकर भेटू क्या वीडियोपर्यंत मैं अपनी रजा दया अपनी कमेंट और लाइक करो हा वीडियोला नक्की चांगला अल तो मैं कहवा कमेंट्स में तुम्हे का ही प्रश्न अल तो कहवा अपन सगड़ तुम्हार प्रश्न से चांगल चांगल प्रश्नाच उत्तर देव थैंक यू लवकर भेटू जय हिंद जय महाराष्ट्र